அனாகத சக்ரா அனாகத சக்ராவை ஹார்ட் சக்ரா அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனுடைய சிம்பாலிக் பிக்சராக தாமரை எடுத்துக்கிறோம் தாமரை பன்னெண்டு இதழ்கள் கொண்டதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பன்னெண்டு இதழ்களும் பனிரெண்டு கான்சியஸ்னஸ்ஸை நமக்கு காட்டுது இந்த பனிரெண்டும் என்ன அப்படின்னா மெய்யுணர்வு அமைதி அன்பு புரிதல் தெளிவு மன தூய்மை ஒருமைப்பாடு பறிவு மன்னிக்கும் குணம் இரக்க குணம் அனுதாபம் மற்ற உயிர்களின் மீது இரக்கம் இந்த பனிரெண்டு குணம் குணங்களும் இந்த சக்கரம் ஆக்டிவேட் ஆகிறப்போ ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கப்படுது இதனுடைய பொசிஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஹியூமன் பாடியில் ஹார்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறதால இது ஹார்ட் சக்கரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நம்மளுடைய செஸ்டருடைய சென்டரில் இருக்குது இதனால் இது மனதுடைய சம்மந்தப்பட்டதுனால இதை நம்ம ஆன்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து ஆன்மாவுடைய இருப்பிடமாக இது இந்த சக்கரா எடுத்துக்கொள்ளப்படுது இதனுடைய அனிமல் வந்து டீர் அதாவது மான் ஏன் இதுக்கு மான் அனிமலாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து கான்சியஸ்னுடைய மிக முக்கியமான சக்கரா அப்படின்றதால இது அவேர்னஸையும் நமக்கு அட்டென்ஷையும் கிரியேட் பண்ணுறதால இதனுடைய அனிமலாக நம்ம மானை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் இதனுடைய கலர் ஸ்கை ப்ளூ இந்த சக்கராவுடைய எலமெண்ட்டாக பஞ்சபூதங்களில் இது காற்றாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுது இந்த காற்று அப்படின்னு எதுக்காக இந்த சக்கரத்தை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு ஃப்ரீடமும் இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது இதோடைய விரிவடையும் தன்மை அப்படின்றது இருக்குது இந்த சக்ரா வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறப்போ நமக்குள்ளே பிரபஞ்சத்துடைய இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி வேவை நம்மளால் உணர முடியும் நம்மளால் ஒரு சுதந்திரமான ஒரு மனநிலைமை ஆன்மாவுக்கு கிடைக்கிறத நம்மளால் மனப்பூர்வமாகவே உணர முடியும் இந்த சக்ரா ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடிய ஒரு மனிதன் வந்து படைப்பாற்றல் மிக்கவங்களாக இருப்பாங்க அதாவது முக்கியமாக ஒரு கலைத்துறையில் இருக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க கதை எழுதுறது பாடல் இசைக்கிறது கவிஞர்களாக இந்த மாதிரி கற்பனை சக்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து பிரபஞ்சத்துடைய முக்கியமான சக்தியான காற்றுடைய சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதால இது பரவி இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய அறிவை வந்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியாக அது இருக்கிறதால இதனுடைய ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடிய மக்கள் வந்து கலைஞர்களாக இருப்பாங்க முக்கியமான சக்தி என்ன அப்படின்னா இந்த சக்தி ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடியவங்க அவங்களுடைய ஆசைகளை வந்து நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க முக்கியமாக அவர்களுடைய ஆசை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆன மாதிரி இருக்கும் அது நடக்குதோ இல்லையோ அது இல்லை அந்த ஆசை வந்து நிறைவேறினக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு மன நிறைவு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இதோடைய சிம்பாலிக் ஸ்ட்ரக்சராக ஒரு ட்ரையாங்கிள் மேலேயும் அதே ட்ரையாங்கிள் கீழ் நோக்கியும் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு மேல் நோக்கிய முக்கோணம் கீழ் நோக்கிய முக்கோணமும் இந்த மேல் நோக்கிய முக்கோணம் எதை காட்டுது அப்படின்னா இந்த சக்தி ஆக்டிவேட் ஆகிறப்போ இதனுடைய கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு அதிகமாகும் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி கைண்ட்னஸ் யுனைட்டி பியூரிட்டி இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் அன்பு இந்த மாதிரி அதிகரிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் இதுவே டவுன்வேர்டாக நமக்கு கீழ் நோக்கிய ஒரு பிளாக்கேஜ் இந்த சக்கரத்தில் ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு மன கவலை சோர்வு நிம்மதி இல்லாமல் மனக்குழப்பம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சிவ பார்வதி இதனுடைய தேவதைகளாக தெய்வங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது இவங்க ரெண்டு பேருமே மெய்யுணர்வை உணர்த்தக்கூடிய சக்திகளாகும் யோக முறைகளில் முன்னே முன்னேற்றமான சக்திகளை நம்ம இதன் மூலமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் சக்கரத்துடைய அமைப்பு அதனுடைய செயல்பாடு அதனுடைய பயன்கள் மற்றும் அதனுடைய தெய்வத்துடைய விளக்கங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இது போல மற்ற சக்கரங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களுக்கு லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ
Yeah.